parecía extraído de una película de ciencia ficción. Rodeados por sólidas montañas de granito, Mohamed, beduino nativo de la tribu Saraba, se abría paso por entre las doradas arenas del desierto. Y bien amigos, estamos aquí en, la, en la, el campamento de, del desierto de Wadi Rum. ¿Quieren ver cómo es esto? ¡Qué maravilloso! Uf, pero hay mosquitas. Vamos, vamos a ver, a explorar. Sorpréndanse con este maravilloso paisaje. Este cobrizo de las montañas, el dorado de la arena y el cielo azulado nos maravillaba y hacía de aquel paisaje algo onírico y fantástico. Y caminando sobre un mar de arena, la misma parecía cobrar vida a cada paso bajo nuestros pies. Semejando palafitos, las carpas se erguían desafiantes, cortando el paisaje monocromático y manteniéndonos alejados de insectos y otras alimañas rastreras del desierto. Thank you. 
aprovechando el paso fugaz por estas tierras áridas y distantes, nos dirigimos a conocer las remotas huellas talladas en la piedra que hombres prehistóricos dejaron sobre las endurecidas superficies. Estas montañas también sirvieron como bastión de ejércitos y revoluciones, que las usaron como refugio y escondite. Este paisaje siempre ha resultado ideal en las locas contemplaciones de escritores y directores de cine, resultando espacios ideales en la narración de inverosímiles epopeyas de la talla de la Guerra de las Galaxias y Transformers, entre otros. Sin lugar a dudas, la aridez y lo remoto de aquel desierto, considerado por muchos el desierto más bello de la Tierra, permite a los espectadores imaginar ambientes fuera de este mundo. Y después de compartir el té en una fría tarde desértica, nos dispusimos a contemplar la puesta del sol, imaginando cómo estos milenarios beduinos domesticaron al hostil entorno. Mucho, mucho más tarde. Y bien amigos, nos han traído té aquí como en la, como en la sala del campamento con galletitas. Están un poco duras, pero entonces voy a hacer sopitas para que se me pongan bien blanditas las, las, las galletitas crocantes. No me tumben una muela. A su salud, amigos del canal. Mm. La gastronomía debió adaptarse a la hostilidad del medio y en comunión con esta tribu nómade nos sumamos en un ritual alimenticio único e inolvidable. arroz, zanahoria, ensalada, ¿Qué? pollo, cosas ahí. Falafel, falafel mi pan árabe y vamos a probar. Prueba señora Pati, a ver qué tal te parece. Son verduritas. Mm. Algunas como con yogur. Sí. Una tundra helada después. Y bueno amigos. Está haciendo un frío, no, no está tan frío, pues sí está haciendo frío. Pero entonces, miren, esta cobija, una cobija, segunda cobija, tercera cobija y debajo cobija siete tigres. La original, la siete tigres original. Y me toca dormir de cabeza porque para allá verme la señora Patty y ronca demasiado. Me toca, miren, taponcitos para los oídos porque es insoportable. Su concertina. Hasta mañana. Voy a traer un de los de... Hasta mañana. Que no se 
no van a sentir el frío que sentimos nosotros. <risa> Sigue conectado a tu canal Time Machine. Vamos manejando por una carretera a lo largo de un profundo y pronunciado cañón, descendiendo hacia el mar muerto. Y sí, el cañón que estamos bajando es impresionante. Amigos, paño de lodo del mar muerto. Miren, completamente embadurnado si ¿Sí, estoy bien negro si ¿Sí? patricia si sí, estás bien negro solo se te ven los ojitos blancos